Hola gente, ¿cómo están? Espero que muy muy bien. Bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Abril, para los que no me conocen, y vamos con esa intro. Hoy vamos a hablar de armar las valijas para emigrar. ¿Qué momento? Si estás por emigrar, este video es ideal para vos. Si estás manija pero todavía falta para que emigres, no importa. Míralo porque te vienen un montón de tips que te van a salvar a la hora de armar la valija. Lo primero es investigar tu destino. No importa dónde vayas, siempre investiga el clima que hace. Te vas en el mes de abril, de mayo, fíjate, más o menos, hace calor, hace frío. Hay lugares que no tienen estaciones de clima muy marcadas, es un clima más bien tropical o siempre hace frío. Investiga para poder ver qué ropa llevar o qué artículos vas a necesitar llevar con vos. Hacete una lista, no una, mil listas. Hacete una especie de checklist, un Excel, un Word, lo que te sirva, escribilo en un papel. Anda anotando qué cosas vas a necesitar para el viaje. Ya sea ropa, documentos, las cosas electrónicas o lo que vos lleves o lo que pienses que es necesario para este viaje. Esta lista tranqui, te va a costar un par de días hacerlo, meses, tiempo. No lo vas a sacar todo un día porque siempre algo se nos olvida. Pero tenete todo bien organizado. Y cuando hablo de organización, también hablo de organización de los documentos, que es lo más importante. Lleva los documentos en orden, tenelos a mano por si te los piden en el aeropuerto, en alguna escala, no lo sé. Te pueden llegar a pedir información y tenés que ver de tener todo ordenado y poder encontrarlo rápido para que no se te retrase el vuelo, no atrasar a los demás y poder hacerlo todo lo más prolijo posible. En mi caso yo tenía dos carpetas con documentos, pero a su vez como yo venía a hacer mis trámites acá, no es que ya me venía con un visado o la ciudadanía ya armada, los documentos importantes, ya sea el título del colegio, papeles eh, de mi familia y demás, que por ahí eran datos más sensibles que no hacía falta que los del aeropuerto lo vean, no porque esté mal, sino porque te pueden hacer más preguntas sobre, sobre por ejemplo, no sé, por qué traes el acta de nacimiento de tu abuelo o de tu bisabuela, como que son cosas irrelevantes que por ahí en un aeropuerto llaman la atención si vos vas con un pasaje de ida y vuelta. Si vas solo con un pasaje de ida, mandate. Pero en mi caso yo lo que hice fue al correo, Pagué para que me los manden a una dirección que tenía acá en Italia de un familiar y esos documentos me los trajeron. Es como un paquete especial que se aseguran de que no se pierdan, ¿no? Pero en mi caso yo lo dividí de dos formas. En una carpetita común y corriente, que tenga una solapa o que sea un folio, lo que quieran, lo que les venga más cómodo o lo que tengan en su casa, Ahí van a meter todos los papeles importantes, como su acta de nacimiento, si llevan los títulos académicos, ya sea del colegio, de universidad o algún título que tengan ahí dando vueltas, así como el acta de matrimonio, o bueno, los papeles que cada uno tenga, esos son los que yo metí en el sobre, llevé conmigo en el avión durante todo el viaje. Me regalaron uno de estos que es súper práctico. Yo ahora acá tengo algunas cositas. Acá es donde metí el pasaporte, los documentos, las tarjetas, el certificado de vacunación, que también lo llevé porque, bueno, pues si bien la pandemia ya pasó, nunca descarto que me lo puedan llegar a pedir todavía. Igual, de todas formas, siempre investiguen al destino donde van a ir si les piden algo en específico para poder ingresar a ese territorio. Alguna declaración jurada, algún visado, algún requisito como por ejemplo la, el tema de la vacunación, etcétera, etcétera. Además, súper importante, llévate siempre fotocopia o en el celular, ya sea en la wallet o en documentos, la cobertura médica, los vuelos, el hotel, si es que te vas a quedar en un hotel. Tema dinero, obviamente pues vas a llevar el dinero local de a donde vos estás yendo, que lo podés llevar ya sea con tarjetas de débito, de crédito o en efectivo. Yo recomiendo personalmente usar esos monederitos que van debajo de la ropa y vos te lo podés poner, entonces la plata siempre está con vos y no te lo podés olvidar y no se te puede caer. Obviamente que esto tenés que tener mucho cuidado que no se te pierda porque también tiene un montón de documentos súper importantes, pero nada, yo siempre recomiendo los documentos más sensibles con uno mismo. Y también otro dato que te doy que además de carrión, mochila y todo, te puedes llevar una riñonerita chiquita pegada al cuerpo con pasaporte y plata, que eso siempre con vos. Bien, otro tip que te voy a dar es que vayas separando los artículos que vos tenés pensado en llevar y los vayas pesando de a poco. ¿Por qué? Porque emigrar es súper difícil, súper complicado, porque no es solamente como unas vacaciones que vos llevas la ropa, algunas cositas de skincare, zapatos, carteras, no sé, lo que lleves, sino que llevas tu vida en valijas. O sea, no hay, creo que, situación similar a emigrar, ¿no? En mi caso, yo siempre viví en mi casa. O sea, emigrar para mí fue la primera vez que tuve que salir de mi casa de toda la vida 
y encima mi primer mudanza a otro continente, o sea, llévalo a otro nivel. Anda haciéndote pequeños piloncitos de ropa o separalos. Mi recomendación, usa las bolsas que son cerradas al vacío, ya vamos a hablar de eso. Pero hacete bolsa al vacío con ropa de verano, otra que sea, no sé, ropa de invierno, otra que sea, no sé, ropa interior, pijamas. Anda separando por pilitas y anda pesando para que no llegue el día que tenés que armar la valija y decir, uy, todo esto que pensaba que sí, no me entra y no lo puedo llevar. Otra cosa, fíjate las restricciones del equipaje. Esto es fundamental. Obviamente que todos... Cuando compramos valijas lo que menos hacemos, o por lo menos en mi caso, es ponernos a medir una por una las valijas. Porque listo, decimos valija carrión, listo, entra. Valija mediana, listo, va. Grande, lo mismo. No, no es así. Cada aerolínea tiene sus tamaños y vos tenés que respetarlos. Y no te podés pasar del ancho, del largo, del alto, lo que sea. A mí me pasó solamente en un vuelo, tomé tres vuelos para llegar hasta acá. Que ya se los comenté en un video, pero era... Buenos Aires, Madrid, Madrid, Barcelona, Barcelona, Roma. En el de Barcelona a Roma, que era el más corto encima, la valija Carrión no me la aceptaron, me la despacharon. Igualmente, generalmente las aerolíneas te suelen ofrecer pacharte gratis la valija de mano. Esto es una alternativa para que lo tengan en cuenta. No siempre, pero generalmente te lo suelen hacer. Entonces a mí me dijeron, mira, esta valija sí o sí tiene que ir despachada. Si tenés algo que se rompe o algo que necesitas llevar con vos, sácalo, pero la tenemos que llevar. Así que nada, tengan en cuenta esas restricciones si viajan por una, dos o más aerolíneas. Eh, a mí me pasó también que la Carrión en una aerolínea podía pesar 10 kilos y en otra aerolínea 8, así que tengan eso en cuenta. También, la Carrión suele ser algo más flexible, no te la suelen pesar a veces, a veces. Pero bueno, tengan esto en cuenta porque quizás van con 15 kilos en una y en otra aerolínea era solamente 10 o eran solamente 8 y van a tener que vaciarla en el momento y es un garrón. O mismo también te pueden cobrar por exceso de equipaje o te lo pueden cobrar como una valija extra facturada si no ofrecen el servicio de despachártela gratis, así que ténganlo en cuenta. Bueno, ahora bien, creo que esto es indispensable, pero prioriza lo esencial. O sea, primero vas a tener que tener a mano lo que sea fundamental al llegar a tu destino. Ojalá a nadie se le pierda ninguna valija, pero puede pasar que la aerolínea pierda tu valija y te la encuentre a las 2 horas, a las 5 o a los 3 días. Entonces, yo en la Carrión siempre llevo una muda de ropa con ropa interior, con otro calzado, como por si llego y mi valija no está. Pero siempre prioriza antes que el resto en la valija, llevarte ropa cómoda, tus artículos de higiene personal y más si es un viaje largo a donde vos emigrás, cosa de que te puedas lavar los dientes en el avión, limpiar un poco la cara, refrescar un poco porque después de tantas horas de viaje yo viajé casi un día entero para llegar hasta acá y fue agotador así que llévate algo como para refrescar medicación llévate siempre un botiquín ya vamos a hablar también del botiquín pero llévate siempre a mano lo que puedas llegar a necesitar en un vuelo no sé si sos de dolor de panza algo para el dolor de panza lo mismo para el dolor de cabeza alguna medicación para dormir algún antivómitos no lo sé como cositas que puedas llegar a necesitar también lleva siempre cargadores y ¿sí? de todos tus dispositivos llevas una compu un celular una tablet lo que fuera llévate los cargadores encima por las dudas y los adaptadores de enchufe siempre adaptador universal de viaje viajes donde viajes te va a salvar la vida con el tema de la ropa bueno obviamente prioriza primero el clima en el que vas yo vine en invierno acá a italia así que prioricé la ropa de abrigo después en un segundo nivel pensá si vos no venís con trabajo o si venís con un trabajo presencial ropa que puedas llevar al trabajo una ropa formal no sé una camisa un pantalón de vestir o un jean y una camisa, o algo que vos puedas asistir a una entrevista presencial. Puedes pensar en una ropa cómoda, en una ropa para salir a caminar, hacer trámites, estar en casa. Y siempre priorizar los básicos, ¿no? ropa versátil que puedas usar con varias combinaciones a la vez. Por ahí tenés una camisa que es re linda pero es estampada o floreada con animal print y no sé qué. Bueno, prioriza la camisa básica blanca que sabes que la puedes usar mucho más que esa que es con mucha onda. Después pensá en los artículos de aseo personal. Pensá en traerte un cepillo de dientes, una pasta de dientes, aunque sea una chiquita si no te quieres traer una grande. No sé cómo sea tu rutina de, de aseo personal, pero un hilo dental. Después también los productos básicos, el shampoo, el acondicionador, el jabón, lo que uses. Obviamente Obviamente que en tu lugar de destino seguramente vendan, pero si sos alérgico o no conoces las marcas o por ahí te sale más caro y te lo podés traer de allá, aprovecha. Después en la rutina de skincare, los, los productos para cuidarte la cara, el pelo, lo que vos ya conoces y sabes que te va bien hasta que te asientes, encuentres trabajo, conozcas marcas o qué productos pueden llegar a ser buenos y cuáles no tanto para no arrancar con cualquier cosa y gastarte plata en algo que no conoces. Y después si usás tus maquillajes y demás. Un tip muy copado que lo tengo por acá así que se los voy a mostrar. Yo para no traerme todas las paletas que tenía me puse en los estuches de lente de contacto. 
sombras. Me puse sombras, entonces me traje solamente las sombras que me gustaban de cada paleta y eh, te traes los potecitos y ocupan muchísimo menos espacio. Acá hay que priorizar mucho el espacio y el peso porque nada... Emigrar es muy complejo. Obviamente me traje alguna que otra paleta de maquillaje que sí me gustaba mucho o era un poco cara como para hacer la mierda. Pero nada, prioricen lo que usan. No se traigan 800 labiales que por ahí están del año del pedo. O sea, prioricen lo que van a llegar a usar y lo que no esté vencido, ¿no? Y después tema medicamentos. Es un must. Tiene que estar sí o sí. Háganse un buen botiquín con productos que puedan llegar a necesitar. Tráiganse banditas, no sé, una gasa. Háganse un botiquín de primeros auxilios, ¿no? Un termómetro, que el termómetro métanlo en la valija despachada. Medicaciones, ya les digo, para el dolor de cabeza, de panza, lo que ustedes tengan. O si toman alguna medicación puntual. Yo en mi caso tom tomo vitaminas todos los días y me traje algunas vitaminas como para no llegar y tener que comprarlas de una. Anticonceptivas, si es que toman. Bueno, todas esas cosas se hacen una lista y van comprando. Yo me hice una lista aproximadamente un año antes de venir acá, fui separando y fui comprando mes a mes, por ejemplo, un mes compraba esto y esto, otro mes tres cositas más, entonces no tenés que a último momento salir corriendo y gastarte un fangote de plata en un botiquín si podés ir dividiendo el gasto si te organizas bien. Después, si vos te vas a un país que tiene un lenguaje diferente en el que vos vivís, traete las recetas traducidas. Si vos tomas un medicamento que por más que traigas dos, tres cajas o lo que sea, necesitas más cantidad, tráete las recetas traducidas, cosa de que sea mucho más fácil para vos conseguir tu medicación hasta que te empadronas en la salud y demás. Otra cosa que yo le pedí a mi médica de cabecera fue una autorización que diga autorizo a Abril Sánchez a llevar antiinflamatorios, no sé, anticonceptivos, bla, bla, bla. Porque yo por ahí anticonceptivos me traje un año de toma. Entonces, nada, en el aeropuerto por ahí, si te toca alguien muy hincha pelota te dicen, che, ¿por qué te traes todo este pastillerío? ¿no? Igual yo la llevé en la valija despachada. Pero llévense esa autorización y evitan un problema en el aeropuerto. Total, a su médico de cabecera no le va a costar nada hacerte esa autorización. Después lo mismo, yo en mi caso uso anteojos y lentes de contacto. Por lo que aproveché en Argentina, que era mucho más barato, y me compré varias cajas de lentes de contacto y traje varios anteojos de repuesto, porque yo también uso anteojos. Como para que si se me rompen los que uso siempre, tengo uno o dos repuestos más. Lentes de contacto, tampoco tengo que salir corriendo a buscar. Eso, piénsenlo como una posibilidad. Obviamente que todo esto depende de cuánto tiempo antes planees emigrar. Yo en mi caso lo hice muy muy planeado y no lo decidí dos meses antes de venirme, entonces tengo esa posibilidad, ese rango de tiempo de poder dividir los gastos para que no sea un fangote y tal o último. Después, otro tip, para armar la carrión y la mochila de mano, ten en cuenta que además de traerte una muda de ropa o los cargadores de tus dispositivos móviles, tus documentos, tu plata y demás, tráete las cosas frágiles. Obviamente que siguiendo la reglamentación de la aerolínea, obviamente no te vas a traer un frasco de vidrio de 500 mililitros porque ya sabes que es hasta 100 y de plástico pero bueno eso lo vas a tener que ir investigando según cada aerolínea cada vuelo eso lo vas a tener que averiguar desde tu país de origen al país de llegada pero siempre tenete encima una cajita de chicles algo para comer no sé fíjate si tu aerolínea ofrece comidas y cuántas comidas porque obviamente si es un vuelo corto te la aguantas pero si es un vuelo largo fíjate de comer antes de subirte al avión porque obviamente que hasta que despegan y todo tardan en servirte la comida llévate algo para comer, llévate unos chicles, algún dulce que te guste una máscara para dormir, para estar más tranquilo que si alguien, si vos estás sentado con alguien que tiene la ventana al palo te clavas el antifaz y no molestas a nadie unos tapones de oído esas almohaditas que son de viaje también puede ser unas medias cómodas para poder sacarte las zapatillas y no tener que estar tantas horas con las zapatillas o unas pantuflas, ¿por qué no? si te entra. Y con este tema del equipaje de mano, carrión y demás, te recomiendo un hack. Si no te entra toda la ropa o todas las cosas que querés traer, agarrate dos fundas de almohada. En la primera vas a hacer una pila con tu ropita. Metes la ropa ahí camuflada y le clavas una segunda funda para que tenga como más estructura. En el 99% de las aerolíneas podés llevar una almohada, si no pregunta, pero Podés llevar una almohada, ya sea o las, los cuellitos de viaje o una almohada normal. Te llevas una almohada, te ahorras peso en la valija y encima puedes dormir arriba de la ropa que es cómodo. Y si no, otro hack que te tengo, si te excedes un poquito en la carrión o en la mochila, que a veces te la pesan, generalmente no, pero a veces te la pesan, déjate las cosas que por ahí no sean tan incómodas de llevar o si no, cómprate alguna cosa en el free shop que te dan la bolsa del free shop y metes todas las cosas ahí adentro de la bolsa y no te lo cobran como o sobrepeso o un artículo personal extra, no pagas extra. Y hablando de cuidar el espacio, el peso y demás, trata de maximizar el espacio lo máximo que puedas. O sea, realmente yo me compré las bolsas al vacío 
y separé por la ropa que por ahí puedo llegar a usar más casual, más de todos los días y la ropa que por ahí sabía que al principio, hasta que no tenga mi lugar y me mude a mi casa, que como ya les expliqué en otros videos, tardé un tiempito, lo metí todo ahí y dije, bueno, listo, cuando me mude ya sé que esa bolsa la abro y tengo todo ahí, pero mientras tanto tengo la otra con la ropa de todos los días. También lo que puedes hacer es, si vas a llevar botas o obviamente llevas zapatillas, zapatos, lo que fuere, puedes meter cosas pequeñas ahí adentro. No sé, las mallas, las medias, la ropa interior. Metes todo ahí y ahorras un montón de espacio. Pero bueno, a mí las bolsas al vacío fueron, la verdad, muy buen hack. Además de usar las bolsas al vacío, puedes usar las bolsas zipper que se cierran y puedes organizar, no sé, los artículos de belleza, los maquillajes y demás y tener todo separadito en bolsas. Ya sea en la bolsa de mano o en la valija que se despacha, está bueno tener todo ordenado. Trata de no dejar cosas que se puedan llegar a romper y puedan ensuciar el resto. Mételas todas en las bolsitas con zipper. Si llevas shampoo, alguna crema, algún desodorante, mételo todo ahí y si se explota queda en esa bolsita y no te hace un enchastre. Pensá que al emigrar vos estás dejando todo y vas a empezar de cero. Entonces también si tenés algún artículo personal, algún recuerdo, algo que realmente no quieras perder o no quieras dejárselo a alguien que lo puedas venir a buscar más adelante y eso, ten en consideración de embalarlo bien o de llevarlo encima si es que podés arriba del avión. Porque lo sentimental es muy importante para emigrar. Esto va a hacer que sientas tu nuevo hogar como más propio, ¿no? Aunque sea lo más tonto del mundo. Yo por ejemplo me traje la chapita de mi perra, que la tengo acá. La tengo acá. Eh, bueno, fueron cosas que uno se trae porque estás dejando tu vida anterior y obviamente vas a querer empezar de cero en un nuevo país, pero a la vez tener tus cosas, no ser otra persona totalmente diferente. Entonces tráete ese adornito que te gusta, ese collar que era de tu abuela, no sé, lo que fuera que tengas que traer, tráetelo. Solamente que si puedes traerlo con vos para evitar pérdidas, robos o lo que fuere, mejor. Con esto también de empezar de cero, procura traerte cosas básicas como por ejemplo, además del botiquín, un kit de costura básica. Se te rompe algo, no tenés que salir de raje a comprar otra cosa. ¿Te compras esos chiquititos? Yo lo tengo por acá. Yo de hecho me lo compré. Hay muchas cosas que me regalaron muchos de estos. O mismo me los compré yo porque los amo. Son unos organizadores de tela que yo acá me traje de todo. Ahora les voy a mostrar. Pero me compré este costurerito chiquitito que me lo compré en Pharmacity. Que viene así, lo básico. Tipo una agujita, una tijerita, alfiler, ta ta ta. Listo, se te rompe un botón, acá tenés un repuesto, no hace falta traerte un montón de cosas. Pero bueno, ven, acá yo me traje algunas de mis cosas, algunas medicaciones, un termómetro, gomitas de pelo, bueno, cositas, ¿no? Cada uno se va a traer lo que necesite. Bueno, y con tema organización, yo me hice mil Excel y checklist para la carrión, para el artículo personal, checklist para, no sé, hasta qué ropa me puedo llevar, porque por ahí una remera eh, me era súper cómoda, pero era un poco más pesada, listo, esa remera la uso. Lo mismo con las zapatillas, obviamente no te vas a llevar unas zapatillas de esquí en el avión porque es recontra incómodo, pero bueno, fíjate de priorizar que vos estés cómodo. También te puedes hacer documentos como un Word o también un Excel para dar de baja los servicios de tu actual país. Esto es mega importante, porque hay muchos lugares que te cobran la factura por adelantado o el ciclo de servicio termina en una fecha y vos por ahí justo te fuiste, entonces fíjate hora social, servicios como luz, gas, cable, teléfono, lo que fuera, fíjate de llamar avisando yo a partir de tal fecha no estoy más, cuando le toque dar de baja el servicio o si lo puedes dar de baja anticipado, como puedes hacer para que después no te cobren esos gastos o no te quede una deuda. Y también hacete un Excel o un Word y fíjate de investigar empresas de acá, no sé, de telefonía, qué, qué servicios telefónicos hay, cuánto me sale un plan, qué incluye. Fíjate porque hay muchas promos y podés investigar y averiguar y también poder sacar un presupuesto así de dónde vos vas a venir. Cuánto te sale el wifi, cuánto te sale el teléfono, etcétera, etcétera. También hacete esto que te dije, un documento donde puedas organizar para comprar las cosas que te faltan. Identifica primero qué es lo que tenés y qué es lo que te falta. Y lo que te falta ir comprándolo por meses, así no se te hace un choclazo de cosas. Yo soy muy obse con el orden. Me hice un Excel donde ponía, por ejemplo, partes de arriba, partes de abajo, mallas, ropa interior. Pesaba todo. Tenía una balanza de cocina y pesaba gramo por gramo todo. Entonces yo sabía, bueno, listo. Estas 10 remeras van en esta bolsa, van en esta valija. Y así organizaba todo. Que también es una forma útil de ver. Ya esta remera no la uso muy seguido. Y mirá lo que pesa. Pesa 40 gramos más que otra. Y por ahí me puedo llevar algo más que tenga más utilidad. 
¿no? En mi caso recomiendo siempre llevar por ahí también cosas que no hay en el país de destino o que no sea tan común. Por ejemplo, en mi caso, algo que por ahí a nadie se le hubiese ocurrido, pero bueno, mis ocurrencias, me compré una lata con pico vertedor para la hierba. Porque acá en Italia no toman mate, o por lo menos la gran mayoría, y puedes conseguir una lata y ponerle hierba dentro o un tupper y ponerle hierba, pero es mega incómodo. Entonces yo ya me traje la lata con el pico vertedor, una hermosa que me encantó, y adentro la llené de cosas como para que no se me abolle y también ahorro espacio y listo. Lo mismo con el mate, te traes un lindo mate que te guste, lo mismo con la bombilla, te traes una bombilla que te resulte cómoda, porque por ahí podés conseguir en Amazon, en algún lugar, o mismo en los importadores de Argentina, te pueden traer esas cosas, pero te van a salir un huevo y por ahí no es la mejor calidad. O sea, si tenés una buena bombilla y sabés dónde la compraste, comprate otra. Pero bueno, empacate lo que vos creas que es necesario, obviamente siguiendo tus preferencias, pero organizatelo todo en documentos, en listitas, no lo dejes todo para una semana antes y no lo dejes todo a criterio de tu cabeza porque la cabeza te va a ir a mil. Vos estás emigrando, es todo nuevo y lo que menos querés hacer es sumarle una complicación a tu cabeza. Así que asegúrate de anotar todo con tiempo, ir haciéndolo despacio y no tener que a último momento tener que vender cosas para sacar peso, regalarlas, sacártelas de encima rápido o tener que salir corriendo porque te faltaron, no sé ciertas medicaciones o cosas que te querías traer. Entonces planifica que es la mejor forma de poder venir y no gastarte un dineral o estar estresado hasta último momento porque las cosas no te entran. Así que bueno, esos fueron algunos de mis tips, mis hacks o cómo armé yo la valija para venir acá a Italia. Yo me vine con una carrión, una valija despachada y un artículo personal que en mi caso elegí una mochila que me parecía más cómodo que una cartera y demás y algunas cositas, bueno las metí en la valija de mi esposo, porque para algo me casé. Así que bueno, espero que les haya gustado el video, les dejo dos videos más y nos vemos en la próxima. Chao, chao.